हॅलो गुड मॉर्निंग डिअर माय फ्रेंड्स आजचा आपला लास्ट लेक्चर राहणार आहे आणि या लेक्चरद्वारे आपण न्यायाचा सिद्धांत कम्प्लीट करणार आहोत आज नोजिक बघणार रॉबर्ट हाईक बघणार आहोत न्याय काय म्हटलं हाईक ना मायकल बघणार आहोत तर या सहाऱ्या जणांचं बघणार आहोत की यांचं काय काय म्हणणं होतं हां ओके ठीक आहे सो आपला हा लास्ट लेक्चर सो प्लीज शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि दुसऱ्यांना कळवा बस एवढीच अपेक्षा आहे सो हा या इथे काही सिद्धांत आहे थोडंसं लेक्चर मोठं होणार आहे जवळपास पस्तीस एक मिनटाचा होणार आहे पण मी एकच लेक्चर घेतल्यानंतर काही दहा मिनटाचं लेक्चर ना पंधरा मिनटाचा लेक्चर उघा जातो मला त्रास म्हणून एका लेक्चरमध्ये आपण सारं कम्प्लीट करून घेऊ ओके सो नोजिकपासून सुरू करात करू आपण नोजिक हा महत्वाचा व्यक्ती आहे तसं उदारमतवादी नोजिक आणि जॉन रॉल्स हे जवळपास एकाच काळातले आहे थोडं मागं पुढं परंतु दोघांचा एकच इतिहास आहे म्हणजे एकच अमेरिका या भागातून आलेली आहे आपण बघू ते काय काय आलेले आहे अनार्की द स्टेट अँड युटोपियन हा ग्रंथ दोन प्रकाशाच्या सिद्धांतामध्ये भेद केलेला आहे बघा कोणते दोन सिद्धांत आपण बघू दे न्यायाचे ऐतिहासिक सिद्धांत आणि साध्यमूलक सिद्धांत हे दोन सिद्धांत त्यांनी भेद केलेला आहे याच्यामध्ये ओके सो अनार्की स्टेट अँड अनार्की स्टेट युटोपियन हा ग्रंथ आहे तो आठवण ठेवतो मला महत्वाचा असेल कारण की जस्टिसचा सिद्धांत जस्टिसचा ग्रंथ हा नौजिकचा होता सॉरी जॉन रॉल्सचा होता त्याचप्रकारे याचा सिद्धांत पण आहे ऐतिहासिक सिद्धांतानुसार लोकांच्या भूतकालीन परिस्थितीत व कार्याच्या आधारावर त्यांचे वर्तमान अधिकार भिन्न भिन्न असू शकतात बघा ऐतिहासिक सिद्धांतानुसार वर्तमानात वेगवेगळे असू शकतात अधिकार साध्यमूलक सिद्धांतानुसार लोकांचे अधिकार विशिष्ट उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी निर्धारित केले पाहिजेत मग साध्यमूलक हा सिद्धांत काय म्हणतो तर लोकांच्या अधिकारांचे जे विशिष्ट वैशिष्ट्य आहे ते त्यांच्या निर्धारित केले पाहिजे पूर्ततेसाठी त्यांचे साध्य करण्यासाठी बघा त्यांची उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जर व्यक्तीची वर्तमान व्यक्तिग व्यक्तिगत संपत्ती आणि भूतकाळातील रास्त अधिग्रहण वा हस्तांतर याचा परिणाम असेल अर्थात यामध्ये छळ व बलाचा वापर झालेला नसेल तर तिला न्यायपूर्ण मानायचा हवे तर नाही तर तो नाही तर त्यास सुधारणा करायला हवे बघा जो काही संपत्ती त्याने अधिग्रहण केलेल्या भूतकाळामध्ये ते न्यायपूर्ण असेल तर तरच त्याला मान्यता दिली पाहिजे अदरवाईज नाही दिली पाहिजे नौजिकने परि परिष्काराचा सिद्धांत असे म्हटले आहेत म्हणजे हा परिष्काराचा सिद्धांत पण असू शकतो म्हणजे जर तो व्यवस्थित नसेल म्हणजे भूतकाळात जर त्यांनी चुकीच्या पद्धतीने संपत्ती अधिग्रहण केली असेल तर ते परिष्कार करून आपण ते परत करू शकतो किंवा नीट करू शकतो परंतु त्याच्यामध्ये परिष्काराचा सिद्धांताला जास्त काळ लागू केला जाऊ शकत नाही बघ परिष्काराचा सिद्धांत पण प्रत्येक वेळेस आपण लागू करत बसतला बसत नाही तर भिन्न भिन्न व्यक्तींना आपल्या वर्तमान संपत्तीचा जवळ बाळगण्याचा संपूर्ण अधिकार आहेत आणि समाजामध्ये संपत्तीच्या विस विस्ताराला नव्या एखाद्या रूपात सादर करून काही साध्य होणार नाही बघा हा उदारमतवादी त्यामुळे हा संपत्तीचा कधीही विस्तार आणि आणि बाळगण्याचा अधिकार आहे या गोष्टीकडे तो अधिक जोर देणारच आहे सो संपत्तीचा विस्तार नव्या एखाद्या स्वरूपात सादर करून काही साध्य होणार नाही बघा संपत्ती वेगळ्या पद्धतीने सादर करून बी काही फायदा होणार नाही यालाच न्यायाचा अधिकार अधिकारिता सिद्धांत म्हणजे इंटायटलमेंट थेरी ऑफ जस्टिस हा नवजीचा आठवण तेव्हा डायरेक्ट क्वेश्चन येऊ शकतो समाजामध्ये उत्पादनाच्या पातळीवर ज्या काही समानता असमानता दिसून येतात त्यांना वितरणाच्या पातळीवर बदल न्यायाचा प्रयत्न करणे विनाशकारी ठरेल बघा जे काही असमानता दिसून येते कारण का हा उदारमतवादी असल्यामुळे जो काही विषमता आहे ती तशीच राहिली पाहिजे असं याचं पुरेपूर मत आहे या विश्वासात कोणतीही वस्तू शून्यातून निर्माण होत नाही समाजातील संपत्ती हा भिन्न भिन्न व्यक्तींच्या परिश्रमाचा एकंदर परिणाम असतो बघा जे काही संपत्ती वगैरे निर्माण झालेली आहे किंवा जे काही वस्तू वगैरे आहे ती काही शून्यातून निर्माण झालेली नाही तर ते ऑलरेडी काहीतरी होतं त्यानंतर मनुष्यानं त्यामध्ये फक्त भर घातलेला आहे संपत्तीने वर्तमानकालीन वितरण त्यांच्या ऐच्छिक विनिमयाचा परिणाम आहेत किमान वा मर्यादित राज्य व्यक्तींच्या या अधिकारांचे संरक्षण करतो बघा परत किमान आणि किमान राज्य या घटकांचा इथं उल्लेख झालेला आहे नोजिकने अधिकारी अधिकारीचा सिद्धांत विशेषत्वाने तीन तत्वांना मान्यता देतो राज्यसंस्था असे काही करू लागली तर त्यासाठी तिला लोकांच्या इच्छेविरुद्ध आणि त्याच्यावर कर लावला लागेल ज्यामुळे न्यायाचा सिद्धांताचे उल्लंघन होईल मग कर पण लावत असेल तर राज्यसंस्था हा न्यायाचा सिद्धांताचे उल्लंघन होईल असं नौजिकचा इथं आरोप आहे किंवा दावा आहे निर्धन व अपंग भुके आणि मृत्युमुखी होत असतील तर त्यांना वाचवण्यासाठी धनवान किंवा समर्थन 
समर्थक लोकांवर कर लावणे अत्याचार अन्यायकारक ठरेल बघा जर काही लोक मरत असेल भुकेने किंवा अनेक कारणाने तर त्यांच्यासाठी जर कर लावत असेल तर तो पण अन्यायकारकच ठरेल हा सरासर अन्यायाचे वाक्य आहे तरी तुम्ही आठवण ठेवा त्यांचं नोजिकने मानलेले आहे जर व्यक्तींच्या अधिकारांना एखाद्या नव्या उद्दिष्टा अनुरूप घडविण्याचा प्रयत्न केला तर ते स्वातंत्र्यासाठी विनाशकारी होईल जरा जर एखादी व्यक्तीचे कर्तृत्व किंवा त्याचे गुण हे जर आपण वेगळ्या प्रकारे किंवा नव्या उद्दिष्टांच्या अनुरूप घडवण्याचा प्रयत्न केला हे सुद्धा स्वातंत्र्यासाठी विनाशकारी घटक ठरेल ओके समोर बघू राष्ट्र अधिग्रहण व ऐच्छिक नियम विनिमय यावर प्रतिबंध लावण्यासाठी एकच आधार तर्कसंगत असेल लोकांच्या अशा प्रकारच्या कृतीमुळे दुसऱ्यांची परिस्थिती पूर्वीपेक्षा हीन व वाईट होता कामाने बघा जर एखादी व्यक्ती जर असं कृती करत असेल तर त्याच्या त्या कृतीमुळे कोणत्याही व्यक्तीला त्रास किंवा कोणत्याही व्यक्तीची न्यूनमत परिस्थिती निर्माण झाली नाही पाहिजे ओके अशा पद्धतीने नोजिकने आपल्या तर्क प्रणालीच्या आधारावर शुद्ध स्पर्धात्मक समाजाला न्यायाधिष्ठित समाजाच्या स्वरूपामध्ये रूपामध्ये प्रस्तुत केल्या बघा असं म्हणणं आहे की जो काही स्पर्धात्मक समाज होता तो समाज त्याने दूर दुरावला किंवा हटवला त्या जागी एक समाजाला न्यायाधिष्ठित समाजाच्या स्वरूपात त्याने प्रस्तुत केले बघा एक न्यायाधिष्ठित समाजाचे रूपांतर किंवा त्याचे स्वरूप त्याने प्रस्तुत केलेले हाईक चा न्यायाचा सिद्धांत बघू आपण हाईक सुद्धा काय काय म्हणून गेलेला आहे बरंच काही म्हटलं आहे त्यानं काय कोणते कोणते घटक आणि काय काय म्हटलं आहे ते बघू आपण सुद्धा प्रक्रियात्मक न्यायाचा प्रबळ समर्थक प्रक्रियात्मक न्याय हा उदारमतवादी घटकांचा महत्वाचा आहे कारण की प्रक्रियात्मक न्याय हा उदारमतवाद वाद्यांनीच मांडलेला आहे बरेच करून सो हाईक सुद्धा हा उदारमतवादीच आहे आपण बघितले होते की मॉडर्न याच्यामध्ये हाईक सुद्धा होते मॉडर्न रिव्हलिझम आहे ठीक आहे आपण समोर बघू हाईकने भरीव न्यायाच्या विचाराचे खंडन करून आपल्याला लॉ लो लॉले झिलेसन अँड पा लिबर्टी इन मिराज ऑफ द सोशल जस्टिस हा ग्रंथ त्याने मांडलेला आहे तो सामाजिक न्यायाचा विचारा विचारत निरर्थक आहेत वास्तविक न्याय मनुष्याच्या आचरणाची विशेषता आहेत आणि कोणताही समाज न्यायपूर्ण व अन्यायपूर्ण असत नाही बघा डायरेक्ट डायरेक्ट म्हणणं यायचं कोणताही समाज न्यायपूर्ण किंवा अन्यायपूर्वक नसत असं कधीच नसतं काहीतरी त्याच्यामध्ये न्याय असतो न्यायाचा शोध केवळ प्रक्रियेचा विषय आहेत कारण काहीतरी प्रोसेस आहे न्याय शोध न्याय म्हणजे त्याचे उद्दिष्ट स्वातंत्र्याला चालना देणे आहेत बघा त्याचे उद्दिष्ट सुद्धा फक्त फ्रीडमला प्रोत्साहन करणे किंवा चालना देणे आहे या अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला आपल्याला आपापल्या ज्ञान व क्षमतांच्या क्षमता यानुसार आपापल्या हितांची अधिकाधिक पूर्तता करण्याची संधी मिळाली पाहिजे त्याने फक्त स्वातंत्र्याचे श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करण्याचा उद्देशाने सामाजिक न्यायाच्या सिद्धांतावर प्रखर टीकाही केली आहे त्याने बघा सामाजिक न्यायावर त्याने प्रखर टीका केली आहे खासाठी जर स्वातंत्र्याचे श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करण्यासाठी सामाजिक न्याय हा प्रस्थापित करण्यासाठी भावनात्मक संसाधन अडथळा येतात बघा भावनात्मक साधनाचा सुद्धा अडथळा इथे येत असतो असं त्याचं म्हणणं बघा हे चार पॉईंट आपण मांडलेले आहे आलं तरी दहा मार्कासाठी क्वेश्चन येणार आहे आपल्या शेवटचं नाही येणार अपेक्षित आहे मला तुम्हाला काय वाटते हे मला माहित नाही सो पण क्वेश्चन नक्की येणार हाईकचा सिद्धांत महत्वाचा आहे कारण ते प्रक्रियात्मक न्यायावर आधारित आहे ओके मार्क्सवादी सिद्धांत बघू मार्क्सवादाचे उद्दिष्ट भांडवलशाहीच्या जागी समाजवादी प्रस्थापित समाजवादाची प्रस्थापना करणे आहे ज्याची क्रांती एकमेव मार्ग आहेत न्यायाच्या बाजूने झुकण्याचा अर्थ होईल की वर्तमान व्यवस्थेला थोडेफार बदल करून तिला कायम ठेवणे आहे बघा व्यवस्था सरी थोडीफार बदल झाली तर भांडवलशाही परत कायम राहील असं इथं म्हणणं आहे मार्क्सने केवळ भांडवलशाही व्यवस्थेअंतर्गत उत्पादन व मजुरीच्या स्तरांवर सुधारणा सुधारणा आणि इच्छित नव्हता तर संपूर्ण उत्पादन व्यवस्था व संपत्तीच्या संबंधांना नव्या रूपात परिवर्तित करायचे होते बघा जे काही त्याला करायचं होतं ते पूर्ण पर, पूर्णपणे बदलावायचं होतं जे काही घटक अस्तित्वात होते त्या घटकांचा पुरेपूर क्रांतीद्वारे बदलवून ते समाजाच्या समाजासाठी करायचे होते ना की एका व्यक्तीसाठी किंवा खाजगी जणांसाठी एवढेच नाही तर क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम या अंतर्गत वर्तमान व्यवस्थेअंतर्गत जास्त रास्त वितरणा वितरणाची मागणी करून त्यातच इतिश्री मानणाऱ्या समाज वाद्यावर मार्क्सने प्रखर टीका केली आहे बघा हा जो गोथ क्रिटिक्स ऑफ गोथा हा प्रोग्राम हा त्यांचा बुक आहे त्याच्या अंतर्गत 
यानं रास्त वितरणाची मागणी करून आणि इतिश्री मानणाऱ्या जे काही समाजवाद्या आहेत त्यांच्या प्रकटने टीकाही केलेली आहे अंतिमत्व मागच्या मतानुसार भांडवलशाहीच्या रासानंतर ज्या सभ्यवादी समाजाचा उदय होईल त्यामध्ये स्वभाव व संघर्ष यांना निर्माण करणाऱ्या परिस्थितीचा अंत झालेला असेल बघा जो काही त्या काळात म्हणजे सगळं काही रास होणार भांडवलशाहीनुसार तेव्हा राज्यसंस्था व राज्यसंस्थेच्या न्यायालयीन उपकर उपकरणाची काहीच आवश्यकता भासणार नाही बघा जेव्हा राज्यसंस्था त्या काळामध्ये जर असं अंत होत असेल संघर्ष यांना निर्माण करणाऱ्या परिस्थितीचा अंत झालेला असेल तर तेव्हा राज्यसंस्थाची काही गरज आहे न्यायालय न्याय 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 न्यायालयीन उपकरणाची काय आवश्यकता आहे न्यायालय उपकरण म्हणजे तेच इन्स्टिट्यूशन असं मार्क्स म्हणणं आहे मार्क्सने कामगारांच्या शोषणाला जागोजागी अयोग्य चोरी दरोडा अशा संज्ञा दिलेल्या आहेत त्या प्रत्येकाला कामानुसार मोबदला या सूत्रावर आधारलेल्या वितरण व्यवस्था व्यवस्थेऐवजी प्रत्येकाला आपल्या गरजेनुसार या तत्वाला समर्थन केले आहेत याचा अर्थ बघा गरजेनुसार क्षमतेनुसार नाही पण उदारमतवादी का म्हणतो तर त्याच्या क्षमतेनुसार जेवढी क्षमता असेल तेवढे तो कमवल याचा अर्थ का मार्क्सने वितरणात्मक न्यायाचा सिद्धांतातील एका तत्वाला दुसऱ्यापेक्षा प्राथमिकता दिलेली आहे हे बरोबर आहे की तो वितरणात्मक व्यवस्थेला अधिक प्राथमिकता दिलेली आहे एकापेक्षा अतिरिक्त मूल्याचा सिद्धांत हा सगळ्यात महत्वाचा सिद्धांत आहे मार्क्सचा तो अतिरिक्त मूल्याचा सिद्धांत असं म्हणतो अगदी दोन शब्द सांगू इच्छितो की जर भांडवलदार उत्पादन करत असेल तर तो कामगारांकडून अधिकचे उत्पादन करून घेतो आणि त्या अधिकचे उत्पादनाद्वारे तो अतिरिक्त मूल्य कमवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करत असतो जर एखादी कामगार दिवसभर आठ तास काम करत असेल तर तो नऊ तास काम करून अधिकची वस्तू निर्माण करून घेतो आणि त्या अधिकच्या वस्तूंचा नफा तो स्वतः खिशात टाकत असतो या सिद्धांतानुसार केवळ श्रम हेच वस्तूचे सामान्य सामाजिक सारत्व आहेत भांडवल जमीन संघटना या तिन्ही मध्ये स्वयं उत्पादन करण्याची क्षमता नसते बरोबर आहे या तिन्ही घटकांमध्ये नसते पण हे मूल्य निर्माण करत नाही तर मूल्य म्हणजे काय तर घटक किंवा कोणती वस्तू निर्माण करत नाही परंतु श्रम हेच असे तत्व आहे जे समाजासाठी मूल्यांची निर्मिती करत असते श्रम हे मूल्यांचे मुख्य स्रोत आहे म्हणजे ते एक सोर्स आहे जे काही मूल्य किंवा घटक निर्माण करत असतात बघा हे मार्क्सचं अतिरिक्त मूल्याचा सिद्धांत आहे अजून बरंच काही त्याने म्हटलेलं आहे आपण सगळं बघणार आहोत कारण की न्यायाच्या सिद्धांतामध्ये तो अगदी महत्वाचा व्यक्ती आहे एखाद्या वस्तूची निर्मितीसाठी गुंत गुंतवण्यात आलेल्या श्रमाच्या आधारे त्या वस्तूचे मूल्य निर्धारित केले जाते बघा जे काही आपण श्रम करतो त्या वस्तूसाठी निर्माण करण्यासाठी त्याद्वारे त्याचे मूल्य ही निर्धारित होतात खुल्या बाजारामध्ये कामगाराला बाजारातील किमतीच्या आधारे आपले श्रम विकावे लागतात जे सर्वसाधारणपणे नैसर्गिक किमतीपेक्षा खूपच कमी असते असं होऊ शकते की जे काही नैसर्गिक किंमत आहे त्यापेक्षा खूप कमी त्या कामगारांना त्या श्रमाची किंमत मिळत असते श्रम बाजारात विकले जातात आणि त्याचे मूल्य सुद्धा बाजारावर निर्भय करतात त्यामुळे अनेक वेळेस अधिक काम करून सुद्धा तितकेच पैसे मिळतात बघा आपण अनेकदा बघत असतो की कामगारांना आपण बाजार भावाच्या नुसार पैसे किंवा मजुरी देत असतो अनेकदा त्यांना कमी सुद्धा मिळत असते परंतु उत्पादक मात्र उत्पादन उत्पादनाचा वाढ करतो आणि अतिरिक्त मूल्य व किंमत प्राप्त करतो तर सरप्लस व्हॅल्यू प्लस सरप्लस प्रोडक्शन ओके हा झाला त्याचा सरप्लस सिद्धांत आपण आता समाजवादी समाजाची दृष्टी बघू मार्क्स आणि अँगेल्स कामगारांना आपल्यामध्ये वर्ग जाणीव विकसित करण्याची प्रेरणा दिली जेणेकरून ते भांडवलशाही अंतर्गत आपली सामान्य परिस्थिती आपली सामान्य नियती व आपले समर्थ ओळखून भांडवलदारा विरुद्ध आपले मजबूत संघटना निर्माण करतील आणि भांडवलशाही विरुद्ध क्रांती करून समाजवादाची प्रस्थापना करून शकतील आणि या क्रांतीला त्यांनी साम्यवादी क्रांती साधण्याही दिली बघा जे काही होणार क्रांती कामगारांद्वारे त्याला सरळ सरळ म्हटलं आहे की त्यांनी साम्यवादी क्रांती असणार आहे कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टो काय असते बघू कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टो मध्ये परंतु एक गोष्ट नक्की आठवण ठेवा एंगल्स आणि मार्क्स कधी लिहित आणि या दोघांचंही नाव तुम्ही घ्या हे दोन्ही व्यक्तींचं का इथं मोठं योगदान आहे मार्क्सवादामध्ये खरं बघितलं तर या दोघांनी मिळून हे मार्क्सवाद विकसित केलं असे म्हटलं तरी चालेल ठीक आहे साम्यवादी क्रांती परंपरागत संपत्ती संबंध संपत्ती संबंधांना मुळापासून हलवेला आणि तिची उद्दिष्ट सर्व प्रकारच्या संपत्तीचा अंत करणे नाही तर केवळ भांडवलदार वर्गांच्या खाजगी संपत्तीचा अंत करणे हे बरोबर आहे सगळं संपत्ती तो नष्ट नाही करणार फक्त भांडवलदार नष्ट होणार साम्यवादाचे ध्येय खाजगी संपत्ती 
चा अंत करणे आहेत व्यक्तिगत संपत्तीचा नाही व्यक्तिगत संपत्तीला त्याला काहीही म्हणायचं नाही फक्त खाजगी संपत्ती भांडवलदाराचे संपत्तीचे रूपांतर कामगारांच्या संपत्तीत करणार जे काही भांडवलदारांची संपत्ती असेल ते कामगारांच्या हातात येणार आणि समाजवादा जेव्हा उत्पादनाचा रास किंवा लाभ कामगारांना कामगारांमध्ये वाटला जाईल आणि त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊनच उत्पादनाची सर्व धोरणे बनवली जातील तेव्हा सर्वच लोक मनपूर्वक काम करतील म्हणजे जेवढं गरज आहे तेवढंच काम करणार तेवढेच पैसे कमावणार आणि तेवढेच गरजेनुसार उत्पादन साधनांचा उपभोग सुद्धा घेणार साम्यवादी क्रांतीनंतर सर्व हारा वर्गाला शासक वर्गाच्या स्वरूपात प्रस्थापित केले जाईल आणि हाच खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचा विजय होईल बघा इथे लोकशाहीचा विजय कशा प्रकारे होणार साम्यवादी क्रांतीनंतर सर्व हारांची शासक जो पद्धती येणार किंवा शासन येणार तेव्हा द्वारेच लोकशाहीचा विजय होणार ज्यामध्ये हा असं नाही म्हटलंय की साम्यवादीचा विजय होणार किंवा समाजवादाचा विजय होणार नो फक्त लोकशाहीचा डेमोक्रेसीचा इथं विजय होणार ज्यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीचा स्वातंत्र्य विकास सर्वांच्या स्वातंत्र्य विकासाची अत्यावश्यक बाब पूर्व अट असेल बघा जो काही विकास होणार तो स्वातंत्र्यानुसार होणार आणि ते पूर्व अट असणार समाजा अंदर का अधिकार तर राहीलच परंतु आता सत्ता संपुष्टात येईल यामध्ये प्रकार प्रशासन तर असेल परंतु राज्यसंस्था संपुष्टात आलेली असेल बघा जे काही शासन प्रशासन राज्यव्यवस्था असेल ते सुद्धा संपुष्टात येणार पण प्रशासन ही कायम राहणार कारण प्रशासन असणं गरजेचं आहे जोपर्यंत प्रशासन नसणार तोपर्यंत लोकांना करणार कसं व्यवस्था कशी आहे आणि काय कसं आहे अराज्यवादी सिद्धांत अनारकी थेरी महत्वाचा सिद्धांत आहे अनारकीवाल्यांनी काय विचार केलेला आहे याद्वारे आपण बघू याच्यात अनेक लोकांचे नाव आहे प्लीज आठवण ठेवण्याचा प्रयत्न करा जितकं तुम्हाला आठवण राहील तितकं तुम्हाला बेटर जेव्हा कधी तुम्ही माझे लेक्चर बघत असता तेव्हा तुमच्याकडे माझे नोट्स असले तर खूप छान होते तुम्हाला नोट्स हवं असेल तर टेलिग्रामवर जा आपला चॅनल आहे त्या चॅनलमध्ये तुम्ही जर गेला तर आपले नोट्स ऑलरेडी अपलोड केलेले आहेत तिथं दोन वेगवेगळे पी डी एफ आहे दोन्ही एक एकशे पन्नास ते एकशे पाच असं काहीतरी पेजेसचे दोन पी डी एफ आहे जवळपास दोनशे तुम्ही झरॉक्स करून घ्या आणि ते म्हणजे तुम्हाला कधीही वेळ लेक्चर पाहायचं असेल तर ते पी डी एफ समोर असलं तर तुम्हाला सोपं जाणार ठीक आहे अराज्यवादी सिद्धांत न्यायाधिष्ठित समाजाच्या स्थापनेसाठी अपेक्षित परिवर्तनाचा एक विशेष दिशेने निदर्शित करतो बघा एक विशेष दिशा दाखवण्याचा प्रयत्न करतो कारण की तो सिद्धांत जो काही न्यायाचा सिद्धांत मानला गेला आहे तो चुकीचा आहे बघा अराज्यवादीचा अराज्याचा अर्थ राज्यसंस्था व राज्य राज्याच्या सत्तेचा अभाव म्हणजे तिथं राज्यसंस्था नसणार व त्याचा सत्ताही नसणार राज्य राज्यसत्तेच्या अभावामुळे कायदा सुव्यवस्था शून्य होते अशा परिस्थितीत व्यक्तीच्या जीवनाची व संपत्तीची काही एक सुरक्षता राहत नाही बघा जेव्हा राज्यसंस्था नसणार तर त्यानुसार काय होणार तर सुरक्षिततेचा एक अभाव निर्माण होणार थॉमस हॉबने राज्याचा निर्म निर्मितीपूर्वीच्या अवस्थेला निसर्ग अवस्थेची सज्ञा दिली आपण बघितलं की थॉमस हॉबने कशा प्रकारे निसर्ग अवस्था म्हटलं सांगितलेलं आहे जॉन लॉक्सने सुद्धा हॉबने मनुष्य आपल्या स्वभावानुसार स्वार्थी व निर्दयी प्राणी आहे त्यामुळे निसर्ग अवस्थेमध्ये जेव्हा कोणाचा कोणावर अंकुश नसतो तेव्हा सातत्याने लढाई झगडे व मारझोळ यात सर्वत्र बोलाबाल असतो अराज्यवादी या उलट विचार मानतात बघा नेमकं उलट मानतात हॉबच्या मोठ्या प्रमाणात सर्व अराज्यवादी राज्याच्या अधिसत्तेचा अंत करू इच्छितात का तर मानवी स्वभाव सुद्धा याच्यात काही प्रमाणात महत्वाचा आहे तर मानवी स्वभावाबद्दल पण यांनी बरंच काही म्हटलेलं आहे सो मनुष्याचा उत्तम स्वभावावर त्याचा हा विश्वास असून ते असे मानतात की कोणत्याही प्रकारची राजकीय अधिसत्तेचे अस्तित्व मनुष्याच्या स्वभावाला विकृत व भ्रष्ट करत असते हे बरोबर आहे करत असते की मनुष्याचा जो काही स्वभाव आहे हे त्यामध्ये राजकीय प्रकारे अधिसत्तेच्या अस्तित्व मनुष्याच्या स्वभावाला जो काही अधिसत्तेचा अधिसत्ता म्हणजे अस्तित्व असेल अधिसत्तेचा अधिसत्ता म्हणजे आपण बघितले सत्ता प्लस अधिमान्यता या दोन्ही म्हणून अधिसत्ता बनत असते लोकांची अधिमान्यता आणि पदाद्वारे किंवा कोणत्या कार्याद्वारे मिळाली सत्ता या दोन्ही मिळलं तर अधिसत्ता बनत असते बघा या अधिसत्ता जरी असलं तरीही ते विकृत भ्रष्ट असू शकते मनुष्याच्या स्वभावाला विकृत करू शकते कोणत्याही प्रकारच्या बल प्रयोगाला अयोग्य ठरवितात साधारणत ते खाजगी संपत्तीच्या संस्थेला शोषणाचा स्रोत मानून तिचा प्रखर विरोधही करतात बघा अराजवादी संपत्तीला विरोध करतात खाजगी संपत्तीला हा सुद्धा मार्क्सवादी प्रमाणेच आहे थोडंफार जवळ जाणार पण पूर्णत नाही ओके अराजवादानुसार मनुष्य मूलत सौजनशील स्वभावाचा प्राणी आहे सौजनशील म्हणजे खूप समजदार किंवा अजून काही तर सर्व मनुष्यांना आपल्या जन्मजात चांगल्या स्वभावानुसार व्यवहार करून दिला तर ते उत्तम जीवन जगण्याचा अंत अनंत शक्यता 
साकार करू शकतात बघा हा मनुष्याच्या स्वभावावर विश्वास ठेवतो की मनुष्याचा स्वभाव असा आहे की तो उत्तम जीवन जगू शकतो त्याच्यावर विश्वास ठेवा जर जन्मता त्याला स्वभावानुसार त्याला वागू दिला तर जर आपण त्याच्यावर संस्कृतीचा लाद दे तर तो उत्तम जीवन जगणार नाही परंतु समाजातील विविध संस्था राज्य संस्था कायदा धर्म शिक्षण व आर्थिक व्यवस्था इत्यादींनी मनुष्याची स्वाभाविक शालीनतेला संपुष्टात आणून त्या शक्यतांचा शेवट केला आहे ओके बघा जे काही राज्य संस्था संस्था कायद्या व्यवस्था शिक्षण जे काही निर्माण झालेलं आहे याद्वारे फक्त मनुष्याची शालीनता नष्ट झालेली आहे संपुष्टात झालेली आहे जे काही त्याचा स्वभाव निर्माण झाला ते काही सगळं नष्ट पाहत आहे शासन सभेत शासन भले लोकशाही पद्धतीवर आधारलेली असेल वा समाजवादी पद्धतीवर ते मनुष्याचा मूळ स्वभावाला विकृत करण्यामध्ये एक सारखीच भूमिका साकारते बघा अराज्यवादी सिद्धांत आहे सरळ सरळ एकच आठवण ठेवायचं की राज्य नसणार तिथं आणि राज्यावर प्रकट टीका असणार ओके समोर बघू राज्यवादीचे विविध प्रवाह बघू उगमस्थान आपण प्राचीन रोमन स्टोई तत्वज्ञानात तत्वज्ञानात यामध्ये मनुष्य व निसर्ग यातील घनिष्ठ संबंधावर विशेष भर आहेत तर्कबुद्धीच्या तर्कबुद्धीला निसर्ग नियमांचे तत्व मानून यामध्ये मानव मात्राचा बंधुत्वाचे समर्थन केले जात होते बघा हा एक असं म्हणू शकते तत्वज्ञान आहे फिलॉसॉफी आहे त्या फिलॉसॉफीनुसार हे काही घटक मानले गे अराज्यवादी चिंतनाला औद्योगिक क्रांतीनंतरचा खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली जे काही अराज्यवादीचे अराज्यवादीचे सिद्धांत मानण्यात आले किंवा तत्वज्ञान होत त्याचे खरे चिंतन कधी झाले तर औद्योगिक क्रांतीनंतर म्हणजे अठराव्या शतकानंतर खरं सांगायचं चाललं गॉडविनचा प्रबुद्ध अराज्यवादी गॉडविन हा एंटायटलमेंट अनार्सी हा त्याचा पुस्तक आहे सॉरी पुस्तक नाही तर त्याची थेरी आहे गॉडविन एनलाइटेड अनार्सिज ओके गॉडविनचं सुद्धा हेच म्हणणं आहे की मनुष्य हा स्वभावाचा चांगला व्यक्ती आहे त्याला जन्मानुसारच चांगले गुण प्राप्त होतात ओके प्रबुधा परस्पर सहकार्यवादी राज्यवादी प्रबुधाने म्युच्युअलिस्ट अनार्थिजम मानलाय अराज्याचा जनक अराज्यवादाचा हा जनक मानले जातो याला व्हॉट इज द प्रॉपर प्रॉपर्टी हा बुक त्याचा लिहिला आहे आणि हा संपत्तीला चोरी मानतो जो काही संपत्ती बाळगणार कोणताही व्यक्ती तो चोर आहे असं याचं म्हणणं आहे बाकुयन बाकुनियन समाजवादी अराज्यवाद हा समाजवादी अराजनिक म्हणजे कम्युनिस्ट ऑफ अनाकिझम समकालीन रशियात क्रांतिकारक म्हणजे ज्या काळी एकोणीसशे सतरा साली जे काही क्रांती झाली रशियामध्ये त्या क्रांतीमध्ये असा सहभाग आहे आणि हा बाकू हे तिथच आहे आणि हा कम्युनिस्ट आहे याचं सुद्धा एकच म्हणणं आहे की राज्य नसावं आणि आपल्याला माहित आहे का कम्युनिस्ट कधी मान्य करत नाही की राज्य असावं ते म्हणतात की राज्य नसावं राज्यामुळे आपली शालीन सभ्यता सुद्धा नष्ट पावत असते क्रोपट किंचा ऐक्यवादी अराज्यवाद म्हणजे क्रोपट किंगने जो सॉलिडेटरी बेस ऑफ अनार्सिझम हा सिद्धांत मांडलेला आहे त्याने फार काही लिहिलेलं नाही आहे तुम्ही गोवामध्ये जर बघितलं तरी दोन वाक्य त्याचं एकच म्हणणं आहे की राज्यसंस्था ही नेहमी अन्यायकारक व्यवस्था आहे ती लोकांवर अन्याय करतच असते ठीक आहे जॉन सेरेलाचा अराज्यवादी श्रम श्रमिक संघवाद म्हणजे सोरेल अनार्चो ऑफ सेंडिकलिझम आपण बघितलं श्रम संघवाद कशा प्रकारे होतं जो की श्रमावर आधारित होता की श्रम करणाऱ्यांना कशा प्रकारे नाफा व तोटा होत असतो त्यामध्ये सार्वत्रिक संप यांनी मान्य केलेलं आहे कारण की ज्याद्वारे कामगारांना अन्याय होते ते सामग सार्वत्रिक संप करू शकतात टॉल्स्टॉयचा नैतिक अराज्यवाद टॉल्स्टॉय मोरल अनार्चिझम त्यांना बऱ्याच प्रकारे मोरल व्यवस्थेवर जास्त भर दिलेला आहे की कशा प्रकारे व्यक्ती मोरल असतो म्हणजे नैतिक गोष्टीवर कसं भर देत असतो आणि कशा प्रकारे तो कार्य करत असतो या घटकावर गांधीजींचा राज्यगिरीन समाज आपण माहितीच आहे याबद्दल आपण नंतर बोलणार असं तरी तुम्ही आठवण ठेवा गांधीजींचं म्हणणं असं होतं की राज्यसंस्था नको लोकांकडे पण प्रशासन व्यवस्था असावं पण लोकांकडे इतकी बुद्धी व क्षमता आहे की ते स्वतःच व्यवस्थापन नीट करू शकेल राज्यसंस्था ही क्रूर व अत्याचारी असते असं त्याचं गांधीजींचं म्हणणं होतं लोकशाही समाजवादाचा सिद्धांत बघू समाजवादाचे मुख्य उद्देश उत्पादन आणि वितरणाचा मुख्य साधनावर सामाजिक मालकी प्रस्थापित करणे जेणेकरून की त्याच्या सार्वजनिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी केला जाऊ शकेल 
बघा त्याचं एकच म्हणणं आहे की उत्पादन जे वितरण आहे प्रामुख्याने साधनावर सामाजिक मालकी प्रस्थापित करणे कारण की लोकशाही समाजवाद आहे समाजाची मालकी तो प्रस्थापित करणार जेणेकरून की त्याच्या सर्व सार्वजनिक सार्वजनिक उद्दिष्टांची पूर्ती होईल जे काही सार्वजनिक उद्दिष्ट आहे ते पूर्ण होणार मार्क्सवादा मार्क्सवादी समाजवाद क्रांतिकारी स्वरूपात व्यक्त होतो तेव्हा तो एक तेव्हा एकोणीसाव्या शतकामध्ये युरोपात लोकशाहीच्या सिद्धांताचा व्यापक रूपात स्वीकार झालेला नव्हता लोकशाही अर्थाने कामगार वर्ग आपले भाग्य बदलू शकेल का याबद्दल मार्क्सने काही निश्चित दृष्टिकोन व्यक्त केले नाहीत बघा लोकशाही लोकशाही सुद्धा काही बदल करेल का असा कोणताही महत्वाचा सिद्धांत मार्क्सने मानलेला नाही सो असं काही मार्क्सनं निश्चित केलं नाही किंवा त्या दृष्टिकोनातून त्याने बघितलं नाही की लोकशाहीकडे दू आर्द बर्नस्ताईनने मार्क्सवादाची एक नवीन व्याख्या केली आणि त्याने उत्क्रांतीवादी समाजवाद असे नाव परंतु कट्टर मार्क्सवाद्यांनी त्याला सुधारणावाद असे समजले बघा आपण मागे बघितले सुधारणावाद रिव्हिजन रिव्हिजनिझम आणि उत्क्रांतीवाद इव्होल्युशनिझम या दोन्ही घटकांचा आपण पुरेपूर अभ्यास केलेला आहे ऑलरेडी सो याबद्दल फारसं बोलण्यात काही अर्थ नाही आहे ओके संघर्षाची तीव्रता कमी झाली आहे म्हणजे बर्नस्ताईनने बरेच गोष्टी मार्क्सवादाच्या विरोधात मांडलेल्या आहे विरोधात म्हणण्यापेक्षा खरी परिस्थिती मांडण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे त्यांना सो कशा प्रकारे खरी परिस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न केला आपण बघू सो वर्ग संघर्षाची तीव्रता कमी झालेली आहे कारण की त्या काळामध्ये वर्ग संघर्ष जर कमी झालं त्यामुळेच तर भांडवलच्या व्यवस्था टिकून राहिली मध्यम वर्गाचा आकडा वाढलाय खरंय कामगार कारकून वगैरे डॉक्टर शिक्षिका सेविका अशा अनेक पद निर्माण झाले व त्याद्वारे मध्यम वर्ग निर्माण झाला छोट्या छोट्या उत्पादन केंद्र वाढ झाले बघा अनेक उद्योग व्यवस्था होत्या परंतु सारे मोठे होते असे नाही तर छोटे छोटे निर्माण झाले कारण की प्रत्येक उद्योग व्यवस्थामध्ये छोट्या वस्तूंचा भेद नावशकता असते समाजवादाला अंतिमत्व लक्षात लक्षाच्या स्वरूपात नव्हे तर एका आंदोलनाच्या स्वरूपात प्रोत्साहन दिले पाहिजे असं त्याचं म्हणणं होतं मागच्या आर्थिक सिद्धांतास नाकार त्याने दिला आणि वर्ग संघर्ष आणि वर्ग शासन ऐवजी भरणस्थाईने लोकशाहीला महत्व दिले आणि व्यवहारांतर्गत सर्व ज्येष्ठ नागरिक एक सीमित सरकारला आपल्या सामायिक उद्योग मानून खऱ्या अर्थाने त्याचे हिस्सेदार बनतात बघा ह्या व्यक्तीनं अगदी मार्क्स प्रमाणेच मानण्याचा प्रयत्न केलेला आहे परंतु हा लोकशाहीला महत्व दिला सो आठवण ठेवा तुम्ही जर नव मार्क्सवाद्यामध्ये जर कोणाला विचारलं तर बर्नस्टाईन बद्दल काहीतरी विचारला जाणार सरळ सरळ पंधरा मार्कसाठी क्वेश्चन येणार तर याच घटकांचा त्यात समावेश असणार लोकशाहीला महत्व दिलं आहे आणि त्यानं मार्क्सवाद्याच्या विरुद्ध तत्व मांडलेले आहे ओके अशा प्रकारे त्याने उदारमतवादी लोकशाहीचा लोकशाहीला समाजवादाचा मार्ग मांडलाय बघा साम्यवादी दृष्टिकोन हा व्ह्यू आप जर तो तुम्हाला आठवत असेल तर आपला जो सिलेबस आहे त्यामध्ये सरळ मेन्शन केला आहे कम्युनिटेरियन व्ह्यू सांगा न्यायाबद्दल सो हाच आहे समुदायवादी दृष्टिकोन हा सिद्धांत व्यक्तीचे हक्क नव्हे तर समुदायाच्या सामान्य हितास न्यायाचे ध्येय मानतो जो काही असेल तो व्यक्तीचा न्याय नसून व्यक्तीला मिळणार न्याय नसून समाजाला मिळणार न्याय आहे असं मानतो या दृष्टिकोनानुसार समुदायाचे हित त्याच्या ऐतिहासिक व सामाजिक अस्मितेस प्रतिबिंबित होत असते समुदायवाद सामाजिक मूल्यांना अनुसरून संस्थांची उभारणी केली जावी आणि व्यक्तीच्या समाजाशी असणाऱ्या संबंधात दृढ करता यावे यासाठी आवश्यक परिवर्तनाची मागणी तो करतो बघा जे काही समुदाय समुदायवाद आहे वाद आहे सामाजिक मूल्यांना अनुसरून संस्थांची निर्मिती केली जावी व्यक्तींच्या गरजानुसार किंवा व्यक्तींच्या फायद्यानुसार नाही सो मायकल ओल्जर न्यायाचा सिद्धांत मायकल ओल्जरने कम्युनिटेरियन आहे त्याने न्यायाचा सिद्धांत मांडलेला आहे ओल्जर आपल्या हा त्यांचा ग्रंथ आहे कोणत्याही न्यायिक न्यायविषयक वैश्विक नियम असू शकत नाही तर हा विचार त्यांनी मांडला कारण की वेगवेगळ्या संस्कृती समाज असा असतात त्यामुळे कोणताही एक वैश्विक नियम आपण कधी लागू करू शकत नाही किंवा तो असतही नाही समकालीन समाजामध्ये न्यायाची हमी देण्यासाठी जटिल समतेचा सिद्धांताचा स्वीकार करावा लागेल बघा जटिल समता म्हणजे घनिष्ठ साधी समता समाजातील सर्व वस्तूंचे लोकांमध्ये समसमान वितरण करण्यासाठी मागणी करते बघा जे काही साधी समता असते म्हणजे साधी समता म्हणजे काय तर 
एक रुपये जर मला मिळत असेल तर ते एक रुपये तुम्हाला सुद्धा मिळायला पाहिजे भलेही तुमची सामाजिक परिस्थिती कशी असो तुम्ही समाजाने उच्च श्रेष्ठ असो किंवा तुम्ही ऑलरेडी भांडवलदार असो किंवा भांडवलशाहीच्या नादात खेळत असेल किंवा तुमच्याकडे अधिक पैसा असला तरी याला साधी समता मंत्र हा नियम अधिकतम समाजासाठी उपयुक्त ठरते त्यामुळे वर्तमान जटिल व गुंतागुंतीच्या वास्तवात जटिल समतेचे तत्व उपयुक्त होते बघा वास्तवामध्ये गुंतागुंतीच्या समाजामध्ये जटिल समता नेहमी उपयुक्त असते जटिल समतेचा सिद्धांत असे गृहित धरतो की भिन्न भिन्न सामाजिक वस्तू समाज जीवनाच्या भिन्न भिन्न क्षेत्रात वितरित होण्यासाठी निर्माण झाले त्या असतात आणि या वितरणाचा तर्कसंग तर्कसुसंगत आधार शोधणे हे न्यायाचे प्रमुख कार्य मग जे काही वस्तू निर्माण होतात आणि वाटप करायचे त्यांच्यासाठी एक तर्कसंगत असं आधार शोधणे महत्वाचं आहे न्यायाचा सिद्धांत अशा प्रत्येक जीवना जीवन क्षेत्राची अखंड अखंडता कायम ठेवण्याची आणि त्यावर इतर क्षेत्राचे अतिक्रमण होणार नाही याची हमी देण्या देण्याची मागणी करतो बघा अतिक्रमण होणार नाही कोणत्याही व्यवस्थेवर सो so, याची हमी देण्याचाही तो प्रयत्न करतो कम्युनिटेरियन व्ह्यू आणि बोल जर अशा प्रकारे भाऊ बहीण अथवा आई वडील विषयक प्रेम व सेवाभाव जर आर्थिक लाभ हानीचा विचार जोडला गेला तर तो अन्याय अन्याय ठरेल बघा आई बहीण भाऊ भाऊ याच्यामध्ये जर सेवा भाव सेवा जे काही होते जर याला जर आपण हानीचा विचार जोडला म्हणजे हानी होत आहे तर तो अन्यायकारक ठरेल कोणी कोण किती पैसा खर्च करू शकतो यावर जर शिक्षणाचा संधी निर्धारित होत असतील तर हे जी अन्यायकारक ठरेल बघा कोणत्या व्यक्तीकडे किती पैसा असेल कोणी कोणास माहित नाही लष्करी संगीत पुरुषांचे वर्चस्व तर्क तर्कसंगत ठरू शकते परंतु कुटुंब संस्थेत पुरुष वर्चस्व व पुरुष सत्ता स्थापन करणे अन्यायकारक ठरेल बघा काही घटक न्यायकारक आहे तर काही अन्यायकारक आहे बरोबर आहे लष्करीमध्ये दनकट व्यक्तींची आवश्यकता असते तर पुरुष कुटुंबामध्ये तर पुरुषांची असं दनकटपणाची काही आवश्यकता नसते स्त्री सुद्धा कुटुंब चालवू शकते बोलधरणे समाज जीवनाच्या विभिन्न क्षेत्रामध्ये न्याय तत्वाचा प्रस्थापनेसाठी उपयुक्त नैतिक मापदंड निकष अधोरेखित केलेले आहे आपण पाठ बघितले चित्ररेखाटले आहे ते की विकेंद्रित लोकशाही समाज समाजवादाची प्रतिरूपच असेल कल्याणकारी अर्थव्यवस्था बाजार यंत्रणेवर अनेक प्रकारचे निर्बंध घालण्यात घालण्यात आलेले असतील पण प्रशासकीय सेवा ओके प्रशासकीय सेवा आपले सर्व कामकाज पारदर्शकपणे पार पाडेल सामाजिक शाळा शासकीय नियंत्रणापासून मुक्त असतील बघा सामाजिक शाळा सुद्धा हे नियंत्रणापासून मुक्त असतील राज्यसंस्थेच्या धार्मिक आणि कौटुंबिक जीवनामध्ये कोणताही हस्तक्षेप नसेल राज्यसंस्थेचा भिन्न भिन्न राजकीय पक्ष आंदोलने सभा आणि सार्वजनिक वादविवादाच्या माध्यमातून राजकारणाचा व्यवहार केला जाईल हाच कम्युनिटेरियन व्ह्यू आहे आपण पूर्ण बघितलेला आहे आणि याच्यात एकच व्यक्तीला आठवण ठेवायचं आहे मायकल उलझर ओके सो हा पूर्ण आपला आजच्या न्याय सिद्धांत संपला थोडासा लेक्चर मोठं झालं मान्य आहे परंतु तुम्हाला काय कशासाठी बा दोन दोन लेक्चर काल मी मला आठवते की काल माझ्या लेक्चर नाही अपलोड कर लेक्चर अपलोड केलं पण टेलिग्रामवर मी टाकला नाही तो सो तो तो मी आज प्रोवाइड करून देणार किंवा तुम्ही आपल्या प्ले प्लेलिस्टमध्ये जाऊन सुद्धा तुम्ही बघू शकता आपल्या चॅनलवर लवली सेल्फ आपलं चॅनल सो यावर सुद्धा तुम्ही जाऊन शोधू शकता ओके सो आपलं एंड ऑफ जस्टिस इथं संपणार यानंतरचा विषय आपला समतेची संकल्पना बघणारा खूप मजेदार आहे अनेक घटक इथं आपण जाणून घेणार समता म्हणजे काय तर प्रत्येकांना इथं आपण असं म्हणू शकतो की काय असते रिझर्वेशन हे बघणार ठीक आहे थँक्यू सबस्क्राईब करा लाईक करा शेअर करा ओके